सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इट इज वीडियो नंबर थ्री ऑफ चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास नाइन्थ एंड टुडे वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड टिंडल इफेक्ट सो लेट्स स्टार्ट सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट देयर नेम इज ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग अब आपको अच्छे से समझ में आता होगा मींस आपको सोल्यूट और सोलवेंट अलग अलग नजर नहीं आते वो जो सोल्यूट होता है सोलवेंट में वो हर जगह हर स्पेस में अवेलेबल होता है उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है कोलाइडल सोल्यूशन दिखता हमें होमोजीनियस है लुक होमोजीनियस बट एक्चुअली हिट्रोजीनियस होता है देखो अगर हम नॉर्मली उसको नेक डाई से हम देखेंगे तो हमें वो होमोजीनियस नजर आएगा एक जैसा सा नजर आएगा सोल्यूट और सोलवेंट अलग अलग नजर नहीं आएंगे बट अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब एक स्पेशल डिवाइस होता है माइक्रोस्कोप जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की बड़ी इमेज बनाकर हमें दिखाता है अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम कोलाइडल सोल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि वो एक्चुअली में हिट्रोजीनियस होता है तो कोलाइडल सोल्यूशन एक्चुअली में होमोजीनियस होता है सॉरी दिखता होमोजीनियस है बट एक्चुअली में होता हिट्रोजीनियस है और सस्पेंशन सॉल्यूशन तो होता ही हिट्रोजीनियस है और हमें नजर भी हिट्रोजीनियस ही आता है इवन हम नेक डाई से भी देखेंगे तो हमें हिट्रोजीनियस ही नजर आएगा मींस हमें सोल्यूट अलग नजर आता है और सोलवेंट अलग नजर आता है एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो जैसे अगर मैं शुगर को वॉटर में मिक्स कर दू शुगर को वॉटर में मिक्स कर दो स्टील करके थोड़ी देर के बाद शुगर के क्रिस्टल डिसअपियर हो जाएंगे तो आपको शुगर सोल्यूट अलग नजर नहीं आएगा और वाटर सॉल्वेंट अलग नजर नहीं आएगा दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में उसके बाद आप सॉल्ट इन वाटर भी ले सकते हो सॉल्ट इन वाटर भी ट्रू सॉल्यूशन माना जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है मिल्क जैसे मिल्क है अब मिल्क को आप देखते हो तो आप क्या कहते हो होमोजीनियस नजर आता है आपको लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होता है फैट्स भी होता है वाटर भी होता है और इनके पार्टिकल का साइज डिफरेंट होता है तो अगर आप इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नजर आएंगे तो दिखता होमोजीनियस है बट एक्चुअली में क्या है हेट्रोजीनियस हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है अगर हम उसे नेक डाई से देखेंगे तो हमें सारा का सारा रेड नजर आएगा बट आपको अगर आपको थोड़ी सी बायो की इंफॉर्मेशन है तो आपको जरूर पता होगा कि हमारे ब्लड में आरबीसी भी होते हैं रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल भी होते हैं प्लेटलेट्स भी होता है और वॉटर भी होता है और इन सब के पार्टिकल का साइज डिफरेंट होता है और अगर बात करें सोप सोल्यूशन जो होता है साबुन का जो पानी होता है वो भी कोलाइडल सोल्यूशन माना जाता है नेक्स्ट सस्पेंशन सोल्यूशन एग्जाम्पल होगा सैंड इन वॉटर जैसे आप सेंड सैंड को वाटर में ऐड कर दो तो कितना मर्जी आप स्टील कर लो सैंड आपको अलग नजर आएगा वाटर आपको अलग नजर आएगा आप किसी चौक चौक लो और चौक को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके वाटर के अंदर मिक्स कर दो तो वो भी सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है वो भी क्या है सस्पेंशन सॉल्यूशन थर्ड प्रॉपर्टी कैन नॉट फिल्टर ट्रू सॉल्यूशन देखो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं एक होता है सॉल्यूट एक होता है सॉल्वेंट जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तभी तो सॉल्यूशन बनता है तो फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर पेपर होता है आपकी केमिस्ट्री की लैब में होगा जरूर देखना फिल्टर पेपर होता है तो फिल्टर पेपर की हेल्प से हम सोल्यूट और सोलवेंट को ट्रू सॉल्यूशन के सोल्यूट और सोलवेंट को अलग नहीं कर सकते कोलाइडल सॉल्यूशन के भी सोल्यूट और सोलवेंट को हम अलग नहीं कर सकते बट सस्पेंशन सोल्यूशन के हम सोल्यूट और सोलवेंट को अलग कर सकते हैं देखो आप नॉर्मल भी देखो आपने शुगर को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया और फिर आप सोचो ज, जैसे आपके घर में कोई आ, फिल्टर हो ठीक है तो आप उसकी हेल्प से शुगर को वाटर से अलग नहीं कर सकते ना आप मिल्क से प्रोटीन फैट को अलग कर सकते फिल्टर पेपर की हेल्प से बट हाँ जो सैंड है उसको अलग किया जा सकता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये स्टेबल होते हैं ट्रू सोल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है स्टेबल वर्ड का मीनिंग क्या है स्टेबल वर्ड का मीनिंग है कि अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को अनडिस्टर्बली कुछ टाइम के लिए रख दोगे मतलब बिना हिलाए से रख दोगे तो भी उसका सोल्यूट और सोलमेंट अलग नहीं होगा ये भी स्टेबल होते हैं मतलब इनको भी अगर आप अनडिस्टर्बली कुछ टाइम के लिए रखोगे पंद्रह मिनट के लिए बीस मिनट के लिए आधे घंटे के लिए एक घंटे के लिए तो भी उनका सोल्यूट और सोलवेंट अलग नहीं होगा बट सस्पेंशन सोल्यूशन अनस्टेबल होते हैं अनस्टेबल का मतलब होता है सेटल डाउन अनस्टेबल का मतलब क्या होता है सेटल डाउन यानी जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सेटल हो जाएंगे देखो आप क्या करो सैंड को वाटर में मिक्स करो स्टील कर दो अच्छे से हिला दो 
तो जो सोल्यूट और सोलवेंट होंगे वो सब हर जगह होंगे और अनडिस्टर्बली उस कंटेनर को थोड़ी देर के लिए रख दो अनडिस्टर्बली मतलब बिना हिलाए तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद क्या होगा सैंड के पार्टिकल नीचे सेटल होते चले जाएंगे और वाटर पार्टिकल से अलग हो जाएंगे है ना तो सेटल डाउन हो गए ना तो इसलिए सस्पेंशन सोल्यूशन अनस्टेबल होता है कोलाइडल स्टेबल होता है ट्रू सोल्यूशन भी स्टेबल होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो सोल्यूट होता है सोल्यूट का एक साइज होता है अगर सोल्यूट का साइज ये लेस देन का सिंबल है लेस देन वन नैनोमीटर हो लेस देन वन नैनोमीटर हो तो ट्रू सोल्यूशन माना जाएगा अगर सोल्यूट पार्टिकल का साइज वन नैनोमीटर से ग्रेटर हो बट थाउजेंड नैनोमीटर से कम हो मतलब वन नैनोमीटर से थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में अगर कुछ भी साइज हुआ सोल्यूट पार्टिकल का तो वो सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन माना जाएगा और अगर सोल्यूट का साइज ग्रेटर देन थाउजेंड नैनोमीटर हुआ तो ये सस्पेंशन सोल्यूशन माना जाएगा तो अब तक ये जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी इन प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद आप ध्यान से अगर देखो तो ट्रू और कोलाइडल सोल्यूशन ध्यान से देखो ये होमोजीनियस है ये भी आपको होमोजीनियस नजर आएगा ठीक है एग्जाम्पल तो अलग अलग होगा छोड़ दीजिए इसको भी फिल्टर नहीं किया जा सकता इसको भी फिल्टर नहीं किया जा सकता ये भी स्टेबल है ये भी स्टेबल है तो ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन की कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ मैच कर रही है बट अगर आपको कोई कहे कि आप कैसे देखकर बताओगे कि ये ट्रू सॉल्यूशन और ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जबकि ये प्रॉपर्टी तो सेम सेम मैच हो रही है तो इसके लिए हमें नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा और उनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो क्या होता है देखो ट्रू सोल्यूशन क्लियर होता है ट्रांसपेरेंट होता है ट्रांसपेरेंट का मतलब हम उसमें आर पार देख सकते हैं जिस कंटेनर में ट्रू सॉल्यूशन होगा ना उस कंटेनर में अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको उस कंटेनर का बॉटम जो है वो नजर आएगा ट्रांसपेरेंट होगा आर पार नजर आएगा क्लियर होता है ट्रांसपेरेंट होता है बट जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है ट्रांसलूसेंट का मतलब आपको थोड़ा थोड़ा सा नजर आएगा थोड़ा थोड़ा सा नजर नहीं आएगा और सस्पेंशन सॉल्यूशन तो पूरी तरह से ओपेक होता है जैसे आप चौक पाउडर को वाटर में मिक्स कर दो और फिर उस कंटेनर में से कंटेनर के बॉटम को देखने की कोशिश करो तो आपको बॉटम बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा तो ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं ये ट्रांसलूसेंट होते हैं मतलब थोड़ा बहुत नजर आता है और ये पूरी तरह से ओपेक ओपेक मतलब बिल्कुल भी नजर नहीं आता है और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लिखी है वो ये है द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल जो लाइट का रास्ता है जो लाइट का पाथ है अगर आप लाइट को ट्रू सॉल्यूशन में से पास कराओगे तो आपको लाइट का पाथ नजर नहीं आएगा लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास कराओगे तो आपको लाइट का पाथ विजिबल होगा नजर आएगा पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल और अगर आप सस्पेंशन सॉल्यूशन में से पास कराओगे तो मे भी आपको कभी कभी नजर आ भी सकता है कभी कभी नजर नहीं, नहीं भी आ सकता है सो पाथ ऑफ लाइट विजिबल बट समाइम कभी कभी नजर आएगा कभी कभी नजर नहीं आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लास्ट मैंने आपको बताई क्या अगर आप लाइट को ट्रू uh, सॉल्यूशन से पास कराओगे तो लाइट का पाथ आपको विजिबल नहीं होगा कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास कराओगे तो डेफिनेटली विजिबल होगा सस्पेंशन सॉल्यूशन से कभी कभी विजिबल हो जाता है कभी कभी नहीं होता है ये जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट क्या बोलते हैं इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट आई नो ये आपको समझ में नहीं आया बट मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं टिंडल इफेक्ट होता क्या है तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन यहां पर मेंशन है देखो द स्केटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट स्केटरिंग वर्ड का मतलब होता है फैल जाना छितरा देना ठीक है स्केटरिंग स्केटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट मतलब जब एक लाइट आती है तो वो फैल जाती है वेन इट ट्रेवल्स थ्रू द कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट तो लाइट का फैल जाना जब लाइट कोलाइडल सोल्यूशन में से पास होती है दैट फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट तो ये आपने कहा ऑब्जर्व किया आपने ये ऑब्जर्व किया होगा डेफिनेटली कैसे आप के घर में मान लो एक डार्क रूम है ठीक है और वहां किसी उसकी विंडो से या स्मॉल हॉन्स होल से सनलाइट उसके अंदर एंटर कर रही है तो उस सनलाइट का पाथ आपको विजिबल होता है और उस सनलाइट में आपको डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं होता है ना सुबह के टाइम पे आप जनरली देखना क्योंकि जो सन रेज होती है वो स्लॉन्टिंग होती है <coughs> और हमारे वो रूम में ठीक है हमारे रूम में ऐसा नहीं कि प्रॉपर डार्कनेस होनी चाहिए थोड़ी बहुत डार्कनेस और सनलाइट आ रही है विंडो से खिड़की से किसी हॉल से तो उसमें आपको सन का लाइट का पाथ विजिबल होता है और उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं वही हमारा टेंडल इफेक्ट है रात को अगर आपने बाइक वगैरह यूज की हो चलाई हो कार वगैरह चलाई हो तो जो बाइक की हेडलाइट पड़ रही होती है उस हेडलाइट में आपको डस्ट और डेड पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं वो भी एक हिसाब से टिंडल इफेक्ट है तो टिंडल इफेक्ट 
कैन बी ऑब्जर्व इन कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट घने जंगलों में भी इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है इन ए डार्क रूम वेन सनलाइट एंटर इन द रूम फ्रॉम अ विंडो और अ होल एक्सेट्रा ठीक है तो ये तो मैंने आपको थ्योरटिकली इसके बारे में बताया मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकता हूं यहां पर जिससे जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो एक रेड कलर की लेजर लाइट आती है बच्चों के खेलने की होती है यस आप सबने देखी होगी तो उस रेड लाइट को ऐसे ऐसे बटन दबाइए और रेड लाइट को सामने किसी वॉल पर स्ट्राइक कराइए तो आपको वॉल पर रेड लाइट का स्पॉट नजर आएगा बट वो रेड लाइट का जो पाथ है वो आपको नजर नहीं आएगा समझ में आ रही है ना बात आप रेड लेजर को जब ऑन करोगे तो उस रेड लाइट लाइट का रेड स्पॉट तो आपको वॉल पर नजर आएगा बट उसका पाथ नजर नहीं आएगा अब आप क्या करो डेटोल आता है एक ठीक है डेटोल जो जिससे हम वाउंड वगैरह को वॉश करते हैं जख्म वगैरह को वॉश करते हैं डेटोल आता है नॉर्मली मेडिकल स्टोर से मिल जाता है तो आप एक कांच का ग्लास का कंटेनर लो और उसके अंदर डेटोल का सॉल्यूशन तैयार कर लो मतलब उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल करके और उसके अंदर एक ढक्कन या दो ढक्कन डेटोल डाल दीजिए तो वो जो सोल्यूशन होगा वो क्लाउडी सा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा धुंधला धुंधला सा क्लाउडी सा जैसे धुंध होती है स्मोक होती है वैसा सा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा अब की बार क्या करो उसी लेजर को उस बीकर पर या उस कंटेनर पर डालिए तो आप क्या देखोगे उस बीकर के अंदर आपको उस रेड लाइट का पाथ नजर आएगा ये क्या है टिंडल इफेक्ट ही है ये ठीक है और भी हम कर सकते हैं ठीक है और हम क्या कर सकते हैं देखो अब अच्छा इसमें एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जब वो रेड लाइट नॉर्मल एयर से जा रही थी तो हमें उसका पाथ विजिबल नहीं हुआ बट जब वो डेटोल सोल्यूशन से जा रही थी तो हमें पाथ विजिबल हुआ क्यों क्यों ऐसा हुआ इसका रीजन ये है कि जो एयर है एयर के अंदर जनरली गैसेस होती हैं हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस और इनके पार्टिकल्स का साइज जो लाइट आ रही है उसके साइज के से बहुत कम है और बहुत कम है तो इसलिए स्केटरिंग नहीं हो पाती है लेकिन डेटोल के सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से जब उन पर लाइट आकर पड़ती है तो वो लाइट को फैला देती है और जब लाइट फैलती है तो हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है आप और भी एक्टिविटी कर सकते हो आपके घर में नॉर्मली कांच के गिलास होंगे आप तीन गिलास लीजिए एक गिलास में शुगर को मिक्स कर लीजिए एक गिलास में डेटोल को मिक्स कर लो डेटोल नहीं है तो आप सोप मिक्स कर सकते हो सोप भी नहीं है तो सेवलोन आती है आप सेवलोन मिक्स कर सकते हो एक सॉल्यूशन वो हो जाएगा और एक सॉल्यूशन में आप चौक होगा आपके घर में नॉर्मली चौक को क्रश करो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करो और सॉल्यूशन तैयार कर दो तो आपके पास तीन सोल्यूशन होंगे एक में शुगर है स्टिर कर देना शुगर डिसअपियर हो जानी चाहिए एक में क्या होगा डेटोल सॉल्यूशन और एक में क्या होगा सैंड सॉल्यूशन तीनों में से आप एक टॉर्च अपना मोबाइल फोन यूज कर लेना मोबाइल फोन के सामने एक ऐसी कोई आ, पाइप लगा लेना सीधी सी पाइप जिससे लाइट जो है सीधी जाए क्योंकि जो मोबाइल के टोर्च से लाइट निकलेगी वो फैल कर निकलेगी और हमें लाइट स्ट्रेट चाहिए तो आप अपने मोबाइल के ठीक सामने जहां से लाइट आती है वहां पर कोई पाइप लगा लेना हल्की सी पाइप में भी आप पेन की बॉडी यूज कर सकते हो खाली पेन की बॉडी यूज कर सकते हो तो उससे वन बाय वन आप लाइट डालना उस पर डार्क रूम में ये एक्टिविटी आप करके देखना तो आप देखना जिसमें शुगर सोल्यूशन था उसमें पाथ नजर नहीं आएगा जो डेटोल सोल्यूशन था उसमें पाथ नजर आएगा और जो सैंड सोल्यूशन है मे भी आपको शायद उसमें वो नजर आ भी सकता है और शायद वो नजर ना भी आए तो आज इस वीडियो में इतना ही थैंक यू जल्दी से वीडियो को पोज करो नोट करो स्क्रीनशॉट लो अपने कॉपी के साथ नोट्स के साथ इसको मैच करो थैंक यू